ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബി ഇ വി എ ഇ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ യൂണിറ്റ് ടു എക്കോ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നോയില് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജൂലൈ ബാച്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്ന എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഒരുപാട് തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ മതി എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നത് പക്ഷേ എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ബ്ലോക്കിൽ ത്രീ ലെസൺസ് എങ്ങാനും ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാം എം സി ക്യു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എക്കോ സിസ്റ്റം അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ പാട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നന്നായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെയും പറയുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് പറയാം ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവൻ്റെ തൊഴിപ്പുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനി യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ടുഗദർ ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി ക്ലിയർലി ലീഡ്സ് ടു ഡിഫൈൻഡ് ബയോട്ടിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിംഗ് പാർട്സ് അപ്പോൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിവൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് തമ്മിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും അബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക് എന്നുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസുകൾ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക അത് മീൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒക്കെ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവ ഫിസിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവയും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും കാരണം എയർ ലൈറ്റ് പേഴ്സിപ്പിറ്റേഷൻ ഇവയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എയർ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് എയറുമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും പിന്നെയോ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസുമായിട്ടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇവ തമ്മിൽ ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി എനർജിയുടെ ഫ്ലോ നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവയിലൂടെ സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയ
ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതും ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ താമസിലെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫസറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നൊരു വേർഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനിയും എക്കോ സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാരണം അവർക്ക് ഈ ടോ ഈ ഒരു ലെസൺ മൊത്തമായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എനർജി ആസ് വെൽ ആസ് സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് ത്രൂ ദി എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വായിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നാലും ഇതും ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ് വി ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് കോമ്പണൻസ് അവിടെ എന്താണ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് ആണ് നോൺ ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് വരിക എം സി ക്യു ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് വരിക എന്നോ അതുപോലെ ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് അവർ തരികയെന്നോ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഫോർ പോയിൻറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം ടിക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത് സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റമാണ് നോക്കൂ അതിൽ സൺ സൺ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി സണ്ണിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്നു ഓട്ടോട്രോഫ്സിൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്നു ഈ ഓട്ടോട്രോഫ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാക്രോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്ലാൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ആവട്ടെ ആനിമൽസ് ആവട്ടെ ആരായാലും അത് എടുക്കുന്നു അവരുടെ ലിവ്സോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എനർജി അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലും എത്തുന്നു ഇനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡൈ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡൈ ആവുക ആ ടൈമിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ ബോഡിയിലും ഈ ഒരു എനർജി എത്തുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ എനർജി എങ്ങോട്ടാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻ പൂളിലേക്ക് ദെൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പക്ഷേ തിരിച്ച് സണ്ണിലേക്ക് എനർജി പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി എന്ത് സൈക്ലിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഫീച്ചേഴ്സിൽ രണ്ട് തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് ഫങ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് എല്ലാ നോൺ ലിവിങ് ആൻഡ് ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എബയോട്ടിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഈ എബയോട്ടിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസും പ്രോസസ്സുമാണ് ഫങ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നത് ദെൻ അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലിവിങ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നതിൻ്റെ കീഴിൽ മൂന്ന് തരം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സും ക്ലൈമറ്റിക്കും അതിൽ ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ കാർബൺ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ദെൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് അബയോട്ടിക് ആണ് പക്ഷേ ഇവയൊക്കെ ബയോട്ടിക് ആവും വെൻ ദ റീച്ച് അവർ ബോഡി വെൻ ദ റീച്ച് അവർ ഇൻ അവർ ബോഡി ദ ബിക്കം ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് ഓക്കെ ഇനി ക്ലൈമറ്റിക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മോയ്സ്ചർ ലൈറ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫി ഇതാണ് അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ദറ്റ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ദറ്റ് മേക്കപ്പ് ആൻഡ് എക്കോസിസം ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദ നോൺ ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ദി സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫങ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോസസ്സും അതുപോലെ ഇൻട്രാക്ഷൻസും പെർഫോമഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസം പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻസും പ്രോസസ്സുമാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്കോ സിസ്റ്റം ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സൈസ് ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഇതിൽ സൈസ് ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരിക ബയോസ്ഫിയർ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബയോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ സിസ്റ്റം ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവയാണ് ഒരു ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വരുന്നതാണ് ബയോസ്ഫിയർ ബയോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ പിന്നെയോ എക്കോ സിസ്റ്റം മേ വാരി ഇൻ സൈസ് ഫ്രം ദ സ്മോളസ്റ്റ് പെരിൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ എ ടെറസ്റ്റ്രിയൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് അപ്പോൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് വാരി വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന ഗിവൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പം നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ വലുതാണെങ്കിൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് വലുതാവും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു ഏരിയയുടേതാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ചെറുതാവും അപ്പം ഇക്കോ സിസ്റ്റം മേ വാരി ഇൻ സൈസ് ഫ്രം ദ സ്മോളസ്റ്റ് പെഡൽ ഓഫ് വാട്ടർ ദൻ ടു ടെറസ്റ്റിൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ലാർജസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് ബയോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോസ്ഫിയറിൽ മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ട് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ദെൻ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഇവയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബയോസ്ഫിയറിനെ എക്കോസ്ഫിയർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദി ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ത്രീ കോമണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ത്രീ കോമണൻസ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ഏസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ദ എൻ്റെ ലൈഫ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ആൻഡ് ദ ബേസിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ലൈഫ് ലൈക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലിത്തോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലാൻഡ് എയർ വാട്ടർ ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് എയർ വാട്ടർ ഇവ മൂന്നും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് എയർ വാട്ടർ ലാൻഡ് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് വേർ ലൈഫ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് it is a narrow layer around the surface of earth if you visualize the earth to be the size of an apple the biosphere would be as a thick as its skin when the biosphere lo matrame life allengil earth il life exist cheyinullu ini nammal or apple consider cheyyanengil adinte thol adine thick aayittulla skin undalla adana biosphere aayittu consider cheya okay the next parayunnathu ജസ്റ്റ് ബയോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നായിരം ലെവൻ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അതുപോലത്തെ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ നയൻ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് എബോ ദ സി ലെവൽ അപ്പോൾ അടിയിലേക്ക് എർത്തിൽ അടിയിലേക്ക് അടിയിലോട്ട് പതിനൊന്നായിരം മീറ്റേഴ്സ് അടിയിലോട്ടും ഒമ്പതിനായിരം മീറ്റേഴ്സ് മുകളിലോട്ടുമാണ് ബയോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് എബോ ബിലോ ദ സി ലെവൽ ആ സി ലെവലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എബോ ബിലോ സി ലെവലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലൈഫ് ഇൻ ദ ബയോസ്ഫിയർ ഇസ് എബിൻഡൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഓഷൻ ആൻഡ് എബോട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് എബോ സി ലെവൽ അപ്പോൾ സി ലെവലിൻ്റെ സിക്സ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ സീൽ ബിലോ ദ സി ലെവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സുമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ബയോസ്ഫിയറിൽ ലൈഫ് എബിൻഡൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബയോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടി പറയാം ബയോസ്ഫിയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നായിരം മീറ്റേഴ്സ് ബിലോ നയൻ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് എബോ അതിൽ തന്നെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ്
ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും ബയോസ്ഫിയറിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂണിഫോമിലി അല്ല ഒരു പോളാർ റീജിയൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി പറ്റ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ദേ ഹാവ് റിച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് നെസസറി ഫോർ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് കം ഫ്രം എയർ വാട്ടർ സോയിൽ ആർ നോട്ട് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അതുപോലെ ദ സെയിം ന്യൂട്രിയൻസ് ദറ്റ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബയോസ്ഫിയർ ആർ റീസൈക്കിൾഡ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ ഫോർ ലൈഫ് ടു കണ്ടിന്യൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ എയർ നിന്നും വാട്ടറിൽ നിന്നും സോയിലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകുന്നില്ല അതെന്താണ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പിന്നെയും 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 യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബയോസ്ഫിയർ കംസ് ഫ്രം ദ സൺ വിത്തൗട്ട് വിച്ച് ദ ബയോസ്ഫിയർ വിൽ കൊളാപ്സ് സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതുപോലെ എനർജിയും നമുക്ക് തീരുന്നില്ല ആ എനർജി എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും എന്താണ് ബയോസ്ഫിയറിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂണിഫോമിൽ അല്ല യൂണിഫോമിലി അല്ല ഓക്കെ ഇനി ടെറസ്റ്റൽ പാർട്ടിൻ്റെയും അക്കോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കാര്യമാണ് ടെറസ്റ്റൽ പാർട്ടിൽ ഓഫ് ദ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ ടു എനോമസ് റീജിയൻസ് കാൾഡ് ബയോംസ് ടെറസ്റ്റൽ പാർട്ടിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷനാണ് ബയോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്കോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് എക്കോട്ടിക് ലൈഫ് സോൺസ് എന്നാണ് പറയുക ആ ബയോംസ് എന്നല്ല എക്കോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പറയാം എക്കോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം അത് എക്കോട്ടിക് ലൈഫ് സോൺസ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി നോ ടു ബയോംസ് ആർ എലൈ രണ്ട് ബയോംസും ഒരുപോലെയാവില്ല കാരണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എ ബയോം ആൻഡ് അബ്യൂൻഡൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഫോൺ ഇൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദ ബയോംസ് ആർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പെർസിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു പ്ലേസിൽ ഒരു തരം ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്ലേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വേറൊരു തരം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തരം ബയോംസ് ആണ് ആ പോളാർ റീജിയനിലുള്ള ബയോമല്ല നമ്മുടെ വേറൊരു സൈഡിലുള്ള ഡെസേർട്ടിലുള്ള ബയോമ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബയോമിൻ്റെ ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറും പെർസിപ്പിക്കേഷനും ക്ലൈമറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും പെർസിപ്പിക്കേഷനും റെയിൻ ഓർ സ്റ്റോ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബയോംസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ബയോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബയോം സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്കോട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്കോട്ടിക് ലൈഫ് സോൺസ് എന്നാണ് പറയുക ബയോംസ് എന്നല്ല പറയുക അതുപോലെ ദ എക്കോട്ടിക് ലൈഫ് സോൺസ് ആർ റീജിയൻസ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി ഡിസ്റ്റിങ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ലൈഫ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് എക്കോട്ടിക് സോൺസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സെലൈനിറ്റി ലെവൽസ് ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലൈമറ്റ് വൈയാണ് അതുപോലെ എക്കോട്ടിക് ലൈഫ് സോൺസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ എക്കോട്ടിക് ലൈഫ് സോൺസും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയസ് എക്കോട്ടിക് സോൺസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സെലൈനിറ്റി സെലൈനിറ്റി കാരണത്താൽ സെലൈനിറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലോ കുറവ് എന്നുള്ള അളവ് കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് എത്രത്തോളം ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അളവ് വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ എത്രത്തോളം സൺലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ നടക്കും ആ ഒരു കാരണത്താൽ ാണ് എക്കോട്ടിക് ലൈഫ് സോൺസിനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ബയോസ്ഫിയർ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ടെറസ്ട്രിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് ബയോം എക്കോട്ടിക് പാർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ
then as the ecosystem represent enormous contrast in size and complexity seriyana ecosystem or given area can serichana appo avade endana size um maarum adu pole thanne avade endano include cheyidittullu adin anusarichu karyangal maarunnadana appo adum seriyana an ecosystem having autotrophs and heterotrophs but no decomposers could be self contained false aanu le ഹെട്രോട്രോപ്സും ഓട്ടോട്രോപ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫുള്ളാവണേ ആര് വേണം ഡീകമ്പോസേഴ്സ് വേണം ഓക്കെ എക്കോസിസ്റ്റം ആർ സെൽഫ് സസ്റ്റൈനിങ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് തെറ്റാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോമ്പണൻസ് ആണ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൽ ഇൻ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്റോട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് സെപ്രോട്രോപ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ അവരെയാണെങ്കിലും ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് കഴിയും ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിങ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് പർപ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ആർ ദ മെയിൻ ബയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ നാച്ചുർ വിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ഫ്രം സിമ്പിൾ ഇൻ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിങ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് പർപ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി അത മെയിൻ ബയോളജിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവയൊക്കെയാണ് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഇൻ ദി പ്രോ ഈസ് പ്രോസസ് ദ ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ത്രൂ ദയർ ലിവ്സ് ആൻഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓർ ഫുഡ് അപ്പം ക്ലോറോഫിൽ ബിയറിങ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യും സൺലൈറ്റിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണ്ട് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അവരുടെ ലിവ്സിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കീമോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇവയും സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവയാണ് പക്ഷെ അവർ സൺലൈറ്റിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ സൺ എനർജിക്ക് പകരം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ കീമോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ആർ ഏബിൾ ടു മാനുഫാക്ചർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ആർ കാൾഡ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓട്ടോട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ആർ ആരൊക്കെയാണ് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ അപ്പോൾ അവരുടെ പേരുകൾ ക്ലോറോഫിൻ ബിയറിൻ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് പർപ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗി ഓക്കെ ഇവയ്ക്കൊക്കെയാണ് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അവരുടെ എന്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് സൺലൈറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ക്ലോറോഫിൽ ഇവയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പ്രോസസ് നടന്നിട്ടാണ് ഇവ സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കീമോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പകരം സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കേസസ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് ആണ് സ്വന്തമായി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെയാണ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്
പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ഗോട്ട് കൗ ഡീ റാബിറ്റ് ഇൻസെക്റ്റ് ഇവയൊക്കെയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഗ്രാസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്നവയാണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഈ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഹെർബിവോസ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇനി ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഈറ്റ് ഹെർബിവോർ നമ്മൾ ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്തെയും ഗ്രാസിനെ കഴിക്കും ഇനി പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കഴിക്കുന്നവരാണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ബേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ഹോപ്പറിനെ ഭക്ഷിക്കുമല്ലോ അപ്പം ബേഡ്സ് എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമറാണ് ഇനി സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമറായ ബേഡിനെ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റൊക്കെ എന്താണ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമറാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഗ്യാസിനെ ആര് കഴിക്കും ഗ്യാസ് ഹോപ്പർ കഴിക്കും ഗ്യാസ് ഹോപ്പറിനെ ബേഡ്സ് കഴിക്കുന്നു ബേഡ്സിനെ കാറ്റ് കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതും ടെർഷറി കൺസ്യൂമറായി ഓക്കെ ഇനി ടെർഷറി കൺസ്യൂമറായിട്ടുള്ള ഈ കാറ്റിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആരാണ് ടോപ്പ് കാർണിവോസ് ടൈഗേഴ്സ് ലയൺസ് വേൾച്ചേഴ്സ് ഇവയൊക്കെ ടോപ്പ് കാർണിവേഴ്സിലുള്ള ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ കാർണിവേഴ്സ് ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് കാറ്റ് വിച്ച് ഈറ്റ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ലൈക്ക് ബേഡ്സ് ആർ കാൾ ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇതിൽ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്താണ് ഹെർബിവോസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് കാർണിവോസിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഇനി ഈ ടെർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കഴിക്കുന്ന അവരാണ് ടോപ്പ് കാർണിവോസ് ടൈഗേഴ്സ് ലയൻ വെൾച്ചേഴ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് കാർണിവോസ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇനി ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സേപ്രോട്രോഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസേഴ്സ് ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡൈ ആയി അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ അവരുടെ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കേഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും പുതിയൊരു ജനറേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരും അതാണ് ഡീകമ്പോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സേപ്രോട്രോഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദി എക്കോ സിസ്റ്റം ദർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓർ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓഫ് ദ ഡെഡ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സൈക്ലിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് വേണം ആ ചില ബാക്ടീരിയകൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഫങ്കൈകളൊക്കെയാണ് ഡീകമ്പോസിഷന് സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവയാണ് ഡീകമ്പോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സേപ്രോട്രോഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കൈഡ് ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്നും വരുന്ന പുതിയ ജനറേഷൻസ് ആണ് ഡീകമ്പോസസ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കൈഡ് ഓർഗാനിസംസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ സൈക്ലിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഇവ എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി പൊതുവേ ഈ ഡീകമ്പോസസ് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് നാച്ചുറൽ The role of decomposers is very essential and important. നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിള് ആ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഡീകമ്പോസേഴ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഡീകമ്പോസിങ് പവർ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീക്കൈഡ് ഓർഗാനിസം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി ഡെറ്റ്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാഗ്മെൻസ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ ഫാഗ്മെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെറ്റ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോട്ടിക് കോമ്പിനൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്നതാണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു നോട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പോവുക 